హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఎడ్జుస్కోప్ ఈ వీడియోలో మనం హెరిడిటీ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము ముందుగా హెరిడిటీ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఈ వీడియో క్లిప్లో ఒక తల్లిని ఆమె బిడ్డని మనం చూస్తున్నాము ఇందులో ఆ బేబీ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కనుక మనం గమనిస్తే ఆ బేబీకి ఒక హెడ్ బాడీ రెండు కాళ్ళు రెండు చేతులు చెవులు కళ్ళు ముక్కు నోరు ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఆ బేబీ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆ బేబీకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఆ బేబీకి ఈ క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ నుంచి లభించాయి ప్రతి ఆర్గానిజంకి దాని బాడీకి సంబంధించిన బేసిక్ డిజైన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ డిజైన్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నీ కూడా వాటి పేరెంట్స్ నుంచి లభిస్తాయి దీన్నే మనం హెరిడిటీ అంటాము లెట్ అస్ ఈట్స్ డెఫినేషన్ ది ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్స్ from parents to children is called heredity parents nunchi children ki ledha offsprings ki traits inherit avadanni manam heredity antunnam ee definition ni manam poorthiga ardham cheskovalante ee definition lo una inheritance ante ento traits ante ento manake teliyali munduga inheritance ante ento chuddam inheritance is the process by which the characteristics are passed from parents to children తల్లిదండ్రుల యొక్క లక్షణాలు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి జెనిటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ రూపంలో పిల్లలకు పాస్ అయ్యే ప్రాసెస్ను ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాము అలాగే మరి ట్రేడ్స్ అంటే ఏంటి ట్రేడ్స్ ఆర్ ద స్పెషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఆర్గానిజం ఒక ఆర్గానిజం యొక్క స్పెషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని ఆ ఆర్గానిజం యొక్క ట్రేడ్స్ అంటారు ట్రేడ్స్కి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ని చూద్దాం స్కిన్ కలర్ హైట్ ఐ కలర్ హెయిర్ టైప్ ఇవన్నీ కూడా ట్రేడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే ఈ ట్రేడ్స్ అనేవి ఒక్కొక్క వ్యక్తిలో ఒక్కో విధంగా ఉంటాయి జనరల్గా వ్యక్తుల్లో ఉండే ట్రేడ్స్ని మనం రెండు కేటగిరీలుగా డివైడ్ చేయొచ్చు అవేంటి ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ శ్యామ్లాల్ రాధేజీ అనే ఒక కపుల్ ఉన్నారు శ్యామ్లాల్ హెయిర్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉంది ఆయన స్కిన్ టోన్ డార్క్గా ఉంది అంటే ఆయన కొంచెం నల్లగా ఉన్నాడు రాధేజీని చూస్తే ఆమె తల ఆమె హెయిర్ అనేది బ్లాక్ కలర్లో ఉంది ఇంకా ఆవిడ స్కిన్ టోన్ తెల్లగా ఉంది ఇప్పుడు వీళ్ళ పిల్లల్ని చూద్దాం ఇతను రామ్లాల్ ఇతను భీమ్లాల్ రామ్లాల్కి బ్రౌన్ ఇంకా ఫెయిర్ స్కిన్ వచ్చాయి రామ్లాల్కి ట్రేడ్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ నుంచి ఇన్హెరిట్ అయ్యాయి అతనికి బ్రౌన్ హెయిర్ ఏమో వాళ్ళ నాన్న నుండి ఫెయిర్ స్కిన్ అనే ట్రేట్ వాళ్ళ అమ్మ నుండి వచ్చింది అదే భీమ్లాల్ని చూస్తే ఇతను వాళ్ళ నాన్నలాగా కొద్దిగా నల్లగా ఉన్నాడు అంటే డార్క్ కాంప్లెక్షన్ అనే ట్రీట్ వాళ్ళ నాన్న నుండి లభించింది అలాగే అతని హెయిర్ కలర్ బ్లాక్గా ఉంది అంటే ఈ ట్రీట్ అతనికి వాళ్ళ అమ్మ నుంచి లభించింది ఇక్కడ మనకి రామ్లాల్ ఇంకా భీమ్లాల్కు వాళ్ళ పేరెంట్స్ నుంచి ట్రీట్స్ ఇన్హెరిట్ అయ్యాయని మనకి తెలుస్తుంది ద ట్రీట్స్ దట్ ఆర్ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇన్హెరిటెడ్ ట్రీట్స్ అంటే ట్రీట్స్ పేరెంట్స్ నుంచి పిల్లలకు ఇన్హెరిట్ అవుతాయి ఇలా పేరెంట్స్ నుంచి పిల్లలకు ఇన్హెరిట్ అయ్యే ట్రైట్స్ను ఇన్హెరిటెడ్ ట్రైట్స్ అంటాము సో ట్రైట్స్లో మనం రెండు రకాలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా ఇది ఒక రకం ఏ ట్రైట్స్ అయితే పేరెంట్స్ నుంచి పిల్లలకు పాస్ అవుతాయో వాటిని ఇన్హెరిటెడ్ ట్రైట్స్ అంటాము లెట్ అస్ సీ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెడ్ ట్రైట్స్ ద ట్రైట్స్ దట్ ఆర్ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇన్హెరిటెడ్ ట్రైట్స్ ఇప్పుడు ఎక్వైర్ ట్రైట్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి రామ్లాల్ భీమ్లాల్లను క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేద్దాం రామ్లాల్ చెవికి చూస్తే ఒక చిన్న హోల్ ఉంది ఇది అతను చెవి రింగ్ పెట్టుకోవడానికి కుట్టించుకున్న హోల్ ఈ చెవి హోల్ అనే లక్షణం కేవలం రామ్లాల్లోనే ఉంది ఈ ట్రైట్ రామ్లాల్కు వాళ్ళ పేరెంట్స్ నుంచి వచ్చిందా లేదు రామ్లాల్కు ఈ ట్రైట్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ నుంచి ఇన్హెరిట్ కాలేదు అలాగే భీమ్లాల్ని చూస్తే అతను బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వలన మజిల్స్ బాగా డెవలప్ చేసుకున్నాడు అంటే భీమ్లాల్కు ఈ మస్క్యులర్ బాడీ అనే క్యారెక్టరిస్టిక్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ నుంచి ఇన్హెరిట్ అవ్వలేదు ఇది అతను ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ద్వారా స్వతహాగా డెవలప్ చేసుకున్నాడు సో ఈ విధమైన ట్రైట్స్ను ఎక్వైర్ ట్రైట్స్ అని అంటారు ఇక రామ్లాల్ ఇంకా భీమ్లాల్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ నుండి ఇన్హెరిట్ చేసుకున్న ట్రైట్స్ను వాళ్ళ పిల్లలకు ఇన్హెరిట్ చేయగలుగుతారు కానీ 
వాళ్ళు స్వంతంగా డెవలప్ చేసుకున్న లక్షణాలు అంటే ఎక్వైరీ ట్రైట్స్ చెవికి హోల్ అలాగే బాడీ బిల్డింగ్ ఇలాంటి ట్రైట్స్ని వాళ్ళు నెక్స్ట్ జనరేషన్కి పాస్ చేయలేరు సో ఎక్వైరీ ట్రైట్స్కి కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం బాడీ బిల్డింగ్ అంటే కండలు పెంచడం ఇంకా స్కిల్స్ పెయింటింగ్ సింగింగ్ డ్యాన్సింగ్ ఇలాంటి నైపుణ్యాలు పెంపొందించుకోవడం సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎక్వైరీ ట్రైట్స్ సో ట్రైట్స్ అంటే ఏంటో అవి ఎన్ని రకాలో చూసాం ఇప్పుడు మనం ఈ ట్రైట్స్ యొక్క ఇన్హెరిటెన్స్ ఎలా జరుగుతుంది ఈ ట్రైట్స్ పేరెంట్స్ నుంచి పిల్లలకి ఎలా వెళ్తాయో చూద్దాం ట్రైట్స్ యొక్క ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది జెనెటిక్ మెటీరియల్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం ద్వారా జరుగుతుంది ఆర్గనిజమ్స్లో జెనెటిక్ మెటీరియల్ క్రోమోజోమ్ రూపంలో ఉంటుంది ఈ క్రోమోజోమ్స్ దేంతో తయారవుతాయి డిఎన్ఏతో తయారవుతాయి డిఎన్ఏలో జీన్స్ అనే చిన్న చిన్న భాగాలు ఉంటాయి అంటే డిఎన్ఏ అనేది జీన్స్తో తయారవుతుంది ఆర్గనిజమ్స్లోని ప్రతి క్యారెక్టర్ అంటే ప్రతి లక్షణం కూడా ఏదో ఒక జీన్తో కంట్రోల్ చేయబడుతుంది అంటే మన బాడీలోని క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా జీన్స్తో కంట్రోల్ చేయబడతాయి సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో ఫాదర్ ఇంకా మదర్ ఈక్వల్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏను కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు అంటే పిల్లలకు ప్రతి క్యారెక్టర్కు సంబంధించి రెండు జీన్స్ లభిస్తాయి ఒకటి తల్లి నుంచి ఒకటి తండ్రి నుంచి ఉదాహరణకు స్కిన్ కలర్ను డిసైడ్ చేసే జీన్స్ ఈ స్కిన్ కలర్ను డిసైడ్ చేసే జీన్ ఒక జీన్ ఫాదర్ నుంచి ఒక జీన్ మదర్ నుంచి లభిస్తాయి అంటే ఒక పర్టికులర్ క్యారెక్టర్కి రెండు జీన్స్ మనకి లభిస్తాయి ఒక సెట్ ఆఫ్ జీన్స్ ఒకటి మదర్ నుంచి ఒకటి ఫాదర్ నుంచి లభిస్తాయి సో దీన్ని బట్టి మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ట్రైట్స్ అనేవి పేరెంట్స్ నుంచి పిల్లలకి జెనెటిక్ మెటీరియల్ రూపంలో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి అయితే ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ట్రైట్స్ అన్నీ పేరెంట్స్ నుంచి ఇన్హెరిట్ అయినప్పుడు పిల్లలు నూటికి నూరు శాతం వాళ్ళ పేరెంట్స్ లాగా ఎందుకు ఉండరు పిల్లలు ఎగ్జాక్ట్గా తల్లిదండ్రుల్లా ఉండకపోవడానికి గల కారణం వేరియేషన్స్ వేరియేషన్స్ అంటే ఏంటి లెట్ అస్ ఈ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ వేరియేషన్స్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ ఇన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అ స్పెసిఫిక్ పాపులేషన్ సో ఈ డెఫినేషన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం వేరియేషన్స్ అంటే ఒకే స్పీషీస్కు చెందిన ఆర్గానిజమ్స్ మధ్య కల డిఫరెన్సెస్ సో ఈ వేరియేషన్స్ను కొన్ని మంచి ఎగ్జాంపుల్స్తో అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇక్కడ ఒక కుక్కల గుంపు ఉంది ఇవన్నీ కుక్కలే అయితే వీటి మధ్య చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి ప్రతి డాగ్లోనూ కొన్ని డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి ఈ డిఫరెన్సెస్నే మనం వేరియేషన్స్ అంటాం అదేవిధంగా మనం హ్యూమన్ పాపులేషన్ని చూద్దాం మనుషులందరూ కూడా ఒక కామన్ బేసిక్ బాడీ డిజైన్ని కలిగి ఉండొచ్చు కానీ ఒక మనిషికి మరొక మనిషికి మధ్య అనేక డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి స్కిన్ కలర్లో డిఫరెన్సెస్ ఇయర్ లోబ్స్లో డిఫరెన్సెస్ కొంతమందిలో ఇయర్ లోబ్స్ అనేవి అటాచ్ అయి ఉంటాయి కొంతమందిలో ఇయర్ లోబ్స్ ఇలా ఫ్రీగా వేలాడుతూ ఉంటాయి ఇంకా ఐ కలర్ హెయిర్ టైప్ ఇలా వాళ్ళ ఫీచర్స్లో చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ఈ డిఫరెన్సెస్ని మనం వేరియేషన్స్ అంటాం సో వేరియేషన్స్ని మనం ఇలా డిఫైన్ చేయొచ్చు లెట్ అస్ ఈ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ సో వీ కెన్ డిఫైన్ ద వేరియేషన్స్ యాజ్ ద డిఫరెన్సెస్ ఇన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ఎ స్పెసిఫిక్ పాపులేషన్ ఆర్ కాల్డ్ వేరియేషన్స్ ఇక్కడ మనకు వేరియేషన్ గురించి మరొక డౌట్ వస్తుంది కొన్ని పాపులేషన్స్లో వేరియేషన్స్ ఎందుకు తక్కువగా ఉంటాయి కొన్ని పాపులేషన్స్లో ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఉదాహరణకి ఇక్కడ మనం ఒక షుగర్ కేన్ పాపులేషన్ని చూస్తున్నాం అంటే ఒక షుగర్ కేన్ క్రాప్ చెరుకు తోటను చూస్తున్నాం ఇందులో చాలా షుగర్ కేన్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి అయితే ఇవన్నీ మనకు ఒకేలా కనబడుతున్నాయి మొక్కకి మొక్కకి మధ్యలో డిఫరెన్సెస్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి వాటిని మనం గుర్తించలేం కూడా ఎందుకంటే వీటి మధ్య ఉన్న వేరియేషన్స్ చాలా తక్కువ అదే మనం ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ డాగ్స్ని కనుక చూసినట్లయితే డాగ్కి డాగ్కి మధ్యలో చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి కానీ షుగర్ కేన్ మధ్య డిఫరెన్సెస్ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అంటే డాగ్ పాపులేషన్లో వేరియేషన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి షుగర్ కేన్ పాపులేషన్లో వేరియేషన్స్ తక్కువగా ఉన్నాయి అయితే మరి కొన్ని పాపులేషన్స్లో వేరియేషన్స్ తక్కువగా ఉండడానికి కొన్ని పాపులేషన్లో వేరియేషన్స్ ఎక్కువగా ఉండడానికి కారణం ఏంటి ఒక పాపులేషన్లోని వేరియేషన్స్ ఆ ఆర్గానిజమ్స్ రిప్రొడ్యూస్ చేసే విధానం మీద కూడా ఆధారపడి ఉండొచ్చు అది ఎలాగో చూద్దాం దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ముందుగా ఎసెక్షువల్గా రిప్రొడ్యూస్ చేసే ఆర్గానిజమ్స్లో వేరియేషన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయో చూద్దాం ఎసెక్షువల్గా రిప్రొడ్యూస్ చేసే ఆర్గానిజమ్స్లో వేరియేషన్స్ ఇందులో ఇక్కడ ఒక పేరెంట్ ఆర్గానిజం ఉంది మనకు తెలుసు కదా ఎసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో ఒకే ఒక పేరెంట్ ఆర్గానిజం ఉంటుంది సో ఈ ఆర్గానిజం దాని జెంటిక్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కాపీ చేసి
పిల్లలకి లేదా ఆఫ్ స్ప్రింగ్కి షేర్ చేయబడుతుంది సో ఎసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో కేవలం ఒక్క పేరెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది సింగిల్ ఆర్గానిజం ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ సో ఎసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో ఆ సింగిల్ పేరెంట్ యొక్క డిఎన్ఏ జస్ట్ కాపీ అయ్యి పిల్లలకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అయితే ఇలా డిఎన్ఏ కాపీ అయ్యే ప్రాసెస్లో కొన్ని ఎర్రర్స్ ఏర్పడడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇలా కాపీయింగ్లో ఫామ్ అయిన ఎర్రర్స్ వల్ల పేరెంట్ యొక్క ఒరిజినల్ డిఎన్ఏకు దాని యొక్క కాపీకు కొంత డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఏర్పడతాయి అందువల్ల బేబీస్ లేదా ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఎగ్జాక్ట్గా వాళ్ళ పేరెంట్ లాగా ఉండవు స్లైట్ వేరియేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ వేరియేషన్స్ ఎలా ఏర్పడి డిఎన్ఏ కాపీయింగ్ జరిగేటప్పుడు ఏర్పడినటువంటి చిన్న చిన్న ఎర్రర్స్ వల్ల ఈ వేరియేషన్స్ అనేవి ఏర్పడినాయి సో అందుచేత ఎస్సెక్షువల్ మెథడ్లో రీప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఆర్గానిజమ్స్లో వేరియేషన్స్ తక్కువగా ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనం కొన్ని ఎసెక్షువల్గా రిప్రొడ్యూస్ చేసే ఆర్గానిజమ్స్ని చూస్తున్నాం వీటిల్లో వేరియేషన్స్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి ఇప్పుడు సెక్షువల్గా రిప్రొడ్యూస్ చేసే ఆర్గానిజమ్స్లో వేరియేషన్స్ ఎలా ఏర్పడతాయో చూద్దాం మనందరికీ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ గురించి తెలుసు కదా సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో ఒక మేల్ ఆర్గానిజం ఇంకా ఇంకొక ఫీమేల్ ఆర్గానిజం ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్కు జెనెటిక్ మెటీరియల్ అంటే డిఎన్ఏ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇద్దరి పేరెంట్స్ నుంచి లభిస్తుంది ఫాదర్ యొక్క డిఎన్ఏ ఇంకా మదర్ యొక్క డిఎన్ఏ ఈ రెండు కంబైన్ అయ్యి ఒక కొత్త డిఎన్ఏ ఫామ్ అవుతుంది దీన్నే డిఎన్ఏ రికాంబినేషన్ అంటాం సో ఈ డిఎన్ఏ రికాంబినేషన్ వల్ల ఫాదర్ డిఎన్ఏ మదర్ డిఎన్ఏ కలిసి ఒక న్యూ డిఎన్ఏను ఫామ్ చేస్తాయి ఈ డిఎన్ఏ ఎగ్జాక్ట్గా ఫాదర్ డిఎన్ఏ లాగా ఉండదు ఎగ్జాక్ట్గా మదర్ డిఎన్ఏ లాగా ఉండదు ఈ డిఎన్ఏలో మదర్ క్యారెక్టర్స్కు సంబంధించిన జీన్స్ ఇంకా ఫాదర్ క్యారెక్టర్స్కు సంబంధించిన జీన్స్ ఇంకా కొన్ని కొత్త క్యారెక్టర్స్కు సంబంధించిన జీన్స్ ఉంటాయి సో అందుచేత ఎసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ కంటే సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లోనే ఎక్కువగా వేరియేషన్స్ ఏర్పడడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ వేరియేషన్స్ ఆర్గానిజమ్స్కి ఎలా హెల్ప్ అవుతాయో చూద్దాం అసలు ఈ వేరియేషన్స్ వల్ల ఆర్గానిజమ్స్కు ఏదైనా ఉపయోగం ఉందా కొన్నిసార్లు వేరియేషన్స్ ఆర్గానిజమ్స్కు హార్ష్ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్లో సర్వైవ్ అవ్వడానికి సహాయపడతాయి ఉదాహరణకి ఇక్కడ కొన్ని బ్యాక్టీరియా ఉన్నాయి ఈ బ్యాక్టీరియా సాధారణంగా గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద జీవించగలిగే శక్తిని కలిగి ఉంటాయి నార్మల్ టెంపరేచర్ అయితే ఇందులో ఒక బ్యాక్టీరియా వేరియేషన్స్ వలన ఒక కొత్త వేరియంట్గా డెవలప్ అయింది సో ఈ కొత్త వేరియంట్ యొక్క కొత్త లక్షణం ఏంటంటే ఇది వెరీ హై టెంపరేచర్లో కూడా సర్వైవ్ అవుతుంది ఈ వేరియేషన్ ఆ బ్యాక్టీరియాకు ఒక అడ్వాంటేజ్గా మారింది అంటే ఇది వెరీ హై టెంపరేచర్లో కూడా బ్యాక్టీరియా చనిపోకుండా అలా ఉండగలుగుతుంది సో దీన్ని బట్టి కొన్నిసార్లు వేరియేషన్స్ ఆర్గానిజమ్స్ హార్ష్ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్లో కూడా సర్వైవ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తాయని మనకి అర్థమవుతుంది సో మనం నెక్స్ట్ చూడబోయే టాపిక్ ఎక్యూమిలేషన్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ వేరియేషన్స్ అంటే ఏంటో చూసాం కదా ఇప్పుడు ఎక్యూమిలేషన్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ట్రేడ్స్ అనేవి పేరెంట్స్ నుంచి ఆఫ్ స్ప్రింగ్కు ఇన్హెరిట్ అవుతాయని మనం తెలుసుకున్నాం ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్కు పేరెంట్స్ నుంచి ఇన్హెరిట్ అయ్యే క్యారెక్టర్స్తో పాటు కొన్ని కొత్త క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా వస్తాయి వీటినే వేరియేషన్స్ అంటాం అంటే ఇప్పుడు ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్లో ఇన్హెరిటెడ్ ట్రేడ్స్ ఇంకా న్యూ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి అంటే ఎప్పుడు ప్రతి న్యూ జనరేషన్లోనూ ప్రీవియస్ జనరేషన్ నుంచి వచ్చిన ట్రేడ్స్ ఇంకా కొత్త వేరియేషన్స్ ఉంటాయి ఈ విధంగా ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ వలన జనరేషన్ నుంచి జనరేషన్కి జనరేషన్ నుంచి జనరేషన్కి ఈ ట్రేడ్స్ అనేవి పాస్ అవడమే కాకుండా ప్రతి న్యూ జనరేషన్లోనూ కొత్త వేరియేషన్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇలా కొన్ని జనరేషన్స్ గడిచే కొద్దీ యంగర్ జనరేషన్స్ లేదా న్యూ జనరేషన్స్లో ప్రీవియస్ జనరేషన్ నుంచి వస్తూ ఉన్న వేరియేషన్స్ అన్నీ ఎక్యూములేట్ అవుతాయి దీన్నే మనం ఎక్యూములేషన్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ అని అంటాము ఇలా వేరియేషన్స్ అన్నీ ఎక్యూములేట్ అవడం అనేది ఎవల్యూషన్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అది మీరు తరువాత క్లాసులో తెలుసుకుంటారు సో మీ అందరికీ హెరిడిటీ ఇంకా వేరియేషన్ గురించి పూర్తిగా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ మనం ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది ఏ రూల్స్ ఆధారంగా జరుగుతుందో నెక్స్ట్ పార్ట్లో మనం చూద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ సలహాలు సందేహాలు కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ మిత్రులకు తప్పక షేర్ చేయండి